გამართლების რისკის წინა შედგას. ბიზნესი მთავრობას პანდემიის პირობებში დაჯარიმების წესის გადახედის კენ მოუწოდებს. უმსხვილესი ბიზნეს ასოციაციები მიიჩნევენ, რომ თუ მთავრობა ამ ტემპებით და ჩასაფრებული პოზიციიდან გააგრძელებს ბიზნესის დაჯარიმებას, არაერთი ობიექტი კვლავ დახურვის საფრთხის წინა შედადგება. ამასთან, მსხვილი ბიზნეს გაერთიანებები კვლავ ითხოვენ მთავრობისგან მათი რეალური საჭიროებების გათვალისწინებას და იმპორტის დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგურის მექანიზმის ცვლილებას. ნუცა შუბაშვილი გაგვაცნობს ბიზნეს გაერთიანებების ერთობლივი მემორანდუმის დეტალებს. ნუცა რა სითხოს ბიზნესი და რატომ არ რეაგირებს მთავრობა მათ მოთხოვნებზე რაც უკვე თვეების განმავლობაში გრძელდება. ანა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა რომლითაც ბიზნეს გაერთიანებები ამ ეტაპზე მთავრობას მიმართავენ შრომის ინსპექციის მიერ კომპანიების დაჯარიმების სისტემაში ცვლილებების შეტანა როგორც გაერთიანებებში აღნიშნავენ სხვადასხვა მცირე ხარვეზის გამო უკვე არაერთი ობიექტი მათ შორის რესტორნები დაჯარიმდნენ საჯარიმო სანქციები კი საკმაოდ მაღალია გაერთიანებებში მიაჩნიათ რომ ინსპექციის მიზანი დარღვევის პრევენცია უნდა იყოს და არა ჯარიმის გამოწერა როგორც დღეს ახლა არის. კედო სექტორი მიიჩნევს რომ მსგავსი ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში არაერთი ობიექტი კვლავ დახურვის საფრთხის წინა შედადგება. ამასთან როგორც ირკვევა ბიზნეს ამ დრომდე არ აქვს სრული ინფორმაცია თუ კონკრეტულად რა წესები უნდა დაიცვას პანდემიის პრევენციის მიზნით. როდესაც ბიზნესი იწყებს განვითარებას, პირველ ნაბიჯებს დგავს ამ კრიზისულ პერიოდში. ეხა თქვენ როგორ ფიქრობთ, თვითეული ობიექტი როდა 1000 ლარი ჯარიმდება, ეს არის ძალიან მძიმე დავარქვათ უღელი ამ შემთხვევაში თვითეული კომპანიისთვის. ამიტომ, ჩვენ ვითხოვთ რომ აი ეს ყველაფერი იყოს გათვლილი, შეიძლება იყოს პირველი გაფრთხილება, შემდგომში იყოს მეორე სანქცია თქვათ პირობითად 1000 ლარი ჯარიმით, ეს არის არაორდინალური ვითარება ბიზნესისთვის. ამიტომ პირველივე ჯერზე თქვათ იგივე თქვათ ეს იქნება ხორეკას სისტემა კაფე, რესტორანი, თქვათ სასტუმრო 1000 ლარი და შემდგომში კიდევ ეს ჯარიმები გაგზელდეს, პრაქტიკულად ჩათვალეთ რომ ჩიხში შეგიყვანს. შრომის ინსპექციის კარგ შედეგზე არ მიუთითებს ზოგადად ის რომ ბევრი კომპანია დაჯარიმდა. ეს არ არის სწორი, ასე ვთქვათ, შეფასება ამ პროცესის. სწორი შეფასება იქნებოდა ის რომ ჩვენ ნაკლები დაჯარიმებული კომპანია გავდეს, რაც იმას ნიშნავს რომ შრომის ინსპექციამ და კერძო სექტორმა უფრო კარგად იმუშავეს რომ თავიდან აეცილებინათ აი ეს გაუგებრობები ჩვენს ასეთ ბაზარზე ბიზნეს გაერთიანებების კიდევ ერთი მოთხოვნა უცვლელია. ისინი კვლავ ვითხოვენ იმპორტის დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგურის მექანიზმში ცვლილებების შეტანას. აღსანიშნავია, რომ ამ რეკომენდაციით ბიზნესმა მთავრობას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. ბიზნეს გაერთიანებებში ამბობენ, რომ მთავრობა ყოველ უარსამბობს იმ თავარ მექანიზმზე, რომლის საშუალებითაც კომპანიებს ლიკვიდური სახსრები დარჩებათ. ამასთან კერძო სექტორი ხელისუფლებისგან ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის კონკრეტული მექანიზმების შემუშავების მოლოდინშია. გაერთიანებებში მიაჩნიათ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ხელისუფლება სწრაფ ნაბიჯებს არ გადადგამს წელს ქვეყანაში ეკონომიკური ვარდნა მთავრობის პროგნოზზე 8%-ზე გაცილებით მაღალი იქნება. ეს ფაქტი კი მაისში დაფიქსირებულმა საბედ ნახევარ პროცენტიანმა ეკონომიკურმა ვარდნამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომელიც საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციამ დააყენა, ეს იყო დღეგეს მიბმა რეალიზაციაზე, რადგანაც კომპანიებისთვის გაზდილი იყო ლიკვიდურობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ პერიოდში, რადგანაც რეალიზაციები რიგი კომპანიებისთვის საკმაოდ არის შემცირებული, საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვთ ხარჯებთან დაკავშირებით, საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვთ იმპორტთან დაკავშირებით და თვლი რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი კარგი გამოსავალი თუ დღეგეს გადასახადს მიაბავდენ რეალიზაციას. მაგრამ სამწუხაროდ ნუ თავრობამ ჩვენი თხოვნა არ გაითვალის წინა, თუმცა თვლი რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში ისე უდგას და აუცილებლად დავაყენეთ მომავალშიც. გავაკეთეთ ერთობლივი განცხადება რა მოდენიმე ბიზნეს კომპანიამ და იქ ჩამოწერეთ პუნქტებად რას ხედავდით რა მიმართულებებს აუცილებლად გასაკეთებოს. იქიდან ფაქტიურად არაფერი გაკეთდა გარდა საშემოსავლო გადასახადის ნაწილობრივი ასე ვთქვათ, სახადა გადასახადის კუთხით ნაწილობრივი დახმარებისა კარგია, არ ვამბობ არაფერს, მაგრამ ნაწილობრივი. დანარჩენ ინფუქტებიდან არაფერ არ გაკეთდა. თუ უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ტვირთის გამბაჟების დროს დღეგეს გადახდის გადავადება, ესეც საკი არ გაკეთდა. აქედან გამომდინარე, ძალიან რთულია იმაზე ლაპარაკი, რომ თავრობამ ძალიან ფუნდამენტური გადაწყვეტილებები მიიღო ამ დახმარების თვალსაზრისით. კი რაღაცა გაკეთდა, მაგრამ ხას უსვა ასეთ კრიზისულ სიტუაციებში როგორც დღეს არის შექმნილი მსოფლიოში ნახევარ ნაბიჯებით საქმე არ გაკეთდება ჩვენ ვეწინააღმდეგეთ ზოგადად სუბსიდირების თემას ვიცით რომ ბევრი სუბსიდირების მექანიზმი ჩაერთო ეხა ბოლო ხანებში სუბსიდირების თემას ერთადერთ მაშინ დაუჭერთ ხარც თუ იმ წარმოებაში 
ან იმ თარგში შესაძლებელია გარკვეულ წილად წარმოების გაყვანა იმ ორბიტაზე, სადაც შეიძლება მან შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად ფუნქციონება გააგრძელოს და მან შექმნას დოულათი, შეიტანოს ბიუჯეტში გადასახადები და დაასაქმოს ადამიანები. დღეს ჩვენთან საუბარში კერძო სექტორმა მთავრობის გადაწყვეტილებაც შეაფასა, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო ფრენები აგვისტომდე არ ახდება. მსხულ ბიზნეს გაერთიანებებისთვის მთავრობის არგუმენტები მიუღებელია და ამ გადაწყვეტილებას გაუმართლებლად მიიჩნევენ. გაერთიანებებში ამბობენ, რომ მცირე ბიზნესისთვის და ასევე ეკონომიკისთვის ეს მძიმე დარტყმა იქნება. Argosbis ratom gadatskuitam tavrobam rom saertashoriso prenebis aghdgena kidev erti tvit gadavades da agwiston de ar aghdges finans da ministrma tkva rom ivlishi prenebis aghdgena swashi tsveti ikneboda shesadzloa es ekonomikistvis martlats tsveti qopiliqo tumtsa es asobit mtsire biznes gadaarchenda ramdenime 1000 turistis chamosrus shemtkhoashits ki bevri biznesi gadarcheboda imis nasvat rom gakotrdes da 1000 bit dasakmebulis gashweba moutsios samsakhuridan es arastori gadatskuateleba iqo radgan erti tve gadamtkuate ikneboda ევრიმ ცირე ბიზნესისთვის თავრობას შეეძლო შესაბამისი უსაფრთხოების წესების დაცვით დაეშვა საერთაშორისო ფრენები ვით უფრო იმ ფონზე რომ ნელ-ნელა მთელი მსოფლიო იხსნება და რატომ რჩებით ჩვენ ჩაკეტილები გაუგებარია დღეს შვიდმა ბიზნეს ასოციაციამ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა რომლის მიხედვითაც ისინი მთავრობასთან კომუნიკაციისთვის ერთობლივი საერთობლივ სამოქმედო გეგმასა და სტრატეგიის შემუშავებაზე შეთანხმდნენ მადლობა ნუცა ნუცა შუბაშულმა 